गुड इवनिंग एवरी वन हाव यू सब ठाक ठीक ये ठाक ठीक जानबूझ के बोल रहा हूँ सॉरी गायज फॉर बींग लेट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फाइव मिनट्स लेट है हम लोग सो हाव यू गायज डूइंग वेल सो चलिए आज दोबारा से फिर वही कंटिन्यू करते हैं टॉपिक जो कल बीच में रह गया था आज लॉगेरिथम के बारे में हम लोग बात करेंगे लॉग को कैसे निकालते हैं उसकी डिटेल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कल छूट गई थी उसके बारे में आज बात करने वाले और दूसरे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है और जो क्वेश्चन पिछली बार छूट गया था आपका जो कॉमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि ये क्वेश्चन सर होमवर्क में हमसे नहीं सॉल्व हुआ वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे सो माई सेल्फ अश्वनी त्यागी फॉर दोज हु आर अटेंडिंग दी लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम Ashwini Tyagi and these are my credentials here so let's start i won't waste your time already 5 minutes late so that is the exercise we do every day you have to download what telegram app and then go to the browser type tinyurl.com/neetlivechat कुछ बच्चे बोल रहे थे नीट लाइव डेली नीट लाइव डेली दैट वाज अ मिस्टेक कुछ बार लिखने में कई बार मिस्टेक होती है इट वाज टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट ये आपको करना है जैसे आप इसे पंचिंग करोगे इमीडिएटली क्या होगा टॉक टू एक लॉगिन का आपके ज्वाइन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और ज्वाइन के ऑप्शन के बाद आप क्या कर सकते हैं हमसे सीधे बात कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं हम उनके क्वेश्चन आंसर्स वहां पे चल रहा है तो चलिए इस ऐप को आप प्रोडक्टिव मैनर में ही यूज करें ये मेरा सजेशन रहेगा लेट स्टार्ट अगेन गाइज सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं देखिए बेसिक मैथमेटिक्स टू स्कोर 600 प्लस दैट वाज आर टॉपिक येस्टडे सो आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक टुडे और शुरू करते हैं बात करते हैं पार्ट टू की इसके पार्ट टू में क्या है ये होमवर्क प्रॉब्लम है जो उस दिन दिया गया था बहुत सारे बच्चे इसे नहीं कर पाए तो इस होमवर्क प्रॉब्लम को जरा एक बार देखते हैं इमिडिएटली और ध्यान देना जिनसे ये नहीं हुई थी सॉल्व स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है यहाँ पे तो चलिए शुरू करते हैं इसको ध्यान देंगे यहाँ पे व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और एक सिंगल मिनट भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सेशन में वेस्ट बिल्कुल ना हो ओके सो फील लाइक अटेंडिंग द लाइव क्लासरूम कोचिंग ओके शुरू करते हैं गाइस तो यहाँ पे हमारे पास क्या है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड ये क्या है हमारे पास व्हाट इज इट इट इज फेरिक ऑक्साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉट फेरिक ऑक्साइड सो वी आर आस्ट वॉट The what is the number of moles of ferric oxide can be produced by allowing what one mole of ferrous sul ferric sulfide? ये क्या है ferric sulfide and two moles of water and three moles of O2. So it is basically that chapter or that topic which I took for the first time and that was the quiz, the limiting reagent. So it is basically limiting reagent problem. So limiting reagent problem में देखिए जरा एक बार सबसे पहले ऐसी questions में धीरे धीरे आपको बताऊंगा और एक चीज और भी आप लोगों को ये बात दिमाग में रखनी है बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जो डरते हैं कि inorganic chemistry बहुत difficult है आने तो दो जरा एक बार आपको बताऊंगा मैं कि ये बहुत इजी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस उसे पढ़ने का तरीका थोड़ा गलत होता है इस वजह से प्रॉब्लम होती है उसमें उस तरीके को ही सुधारना है तो चलिए खैर आप फेत करेंगे तो आपको गारंटीड कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो आप जो क्लासरूम कोचिंग आप अटेंड कर रहे हो उसमें भी शायद ना मिले तो कोशिश करेंगे आपको नए आइडियाज नए तरीके नए ट्रिक्स कैसे हम लोग करें अटैक कैसे करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे उसी के ऊपर बेस्ड है ये इसलिए मैंने टॉपिक को थोड़ा चेंज किया तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी बेसिकली रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास एफ ई ओ एच होल थ्राइस आप ध्यान दें रिएक्शन लिखी मीन्स हाफ सॉल्व रिएक्शन लिखते ही हाफ सॉल्व हो जाएगा कैसे एफ ई ओ एच होल थ्राइस ये किसके साथ रिएक्शन करेगा ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ रॉटर के साथ रिएक्शन की इसने और प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा ओ के ये तो हमें दिया गया है ये सारी चीजें तो हमें दी गई है रिएक्शन बस इसके जो स्टाइक्योमेट्रिक को हैं वो डिसाइड करने हैं और साथ में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एफ ई ओ एच थ्राइस टू ये एफ ई ओ एच थ्राइस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे याद रखना है बहुत छोटी सी बात है जो प्लस टू वाला अगर कोई बच्चा यहाँ पे अटेंड कर रहा है क्लास को तो वो जरूर ध्यान दे यहाँ सॉरी If you touch anything, you know technologies has its pros and cons. Hmm? So वही pros and cons से वापस से आते हैं जरा ध्यान दें एफ ई ओ एच थ्राइस एफ ई ओ एच थ्राइस प्लस एच टू ओ एफ ई ओ एच थ्राइस प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू चेंजिंग इन टू वॉट चेंजिंग इन टू एफ ई इट इज एफ ई टू एस थ्री सो लेट मी चेंज इट अगेन इट इज एफ ई टू एस थ्री इट इज नथिंग बट वॉट इट इज एफ ई टू एस थ्री सो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास एफ ई टू एस थ्री 
एफ ई टू एस थ्री ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है एफ ई ओ एच थ्राइस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये एफ ई ओ एच थ्राइस में प्लस क्या बनेगा यहाँ पे एफ ई ओ एच थ्राइस के साथ साथ यहाँ पे बन जाएगा सल्फर कोलॉइडल सल्फर सो याद रखना है ये सल्फर यहाँ पे एक वाइट टर्बिडिटी बना लिया करता है तो ये छोटी सी बात याद रखनी है अब इसे बैलेंस करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कैसे बैलेंस करोगे इसे देखो यहाँ पे एफ ई ओ एच थ्राइस यहाँ पे कम से कम आयरन के कितने होंगे दो तो हमें कितना चाहिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे आयरन के टू एफ ई अगर आयरन के टू टू जा फोर तो एटोमिसिटी कितनी होगी टोटल एटम्स कितने साइड में फोर सो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास फोर फोर सो फोर थ्री जा ट्वेल्व इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने होने चाहिए ऑक्सीजन ट्वेल्व होने चाहिए तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री ओ टू सो ये आ गया हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आप देख लो जरा बैलेंस इक्वेशन है पूरा अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे लगाना है और मेरे ख्याल से सिर्फ यही प्रॉब्लम थी जो बच्चों को आई थी आप समझ रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें आई एम फ्रॉम कन्याकुमारी ओके बेटा द होल इंडिया लाइक कंप्ले मीन्स एवरी स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया इज अटेंडिंग लाइव क्लासेस एंड दैट इज दैट ब्यूटीफाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव क्लासेस कि आप कहीं से भी रिमोट एरिया से बैठ के भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो यही तो इसकी ब्यूटी है तो चलिए शुरू करते हैं हमें क्या बोला गया है हमें बोला गया है एफ ई एस टू ओ थ्री के कितने मोल्स दिए गए वन मोल हमें बोला गया है एच टू ओ के कितने मोल्स हैं एच टू ओ के हमारे पास टू मोल्स हैं और ओ टू के कितने मोल्स हैं हमारे पास थ्री मोल्स हैं तो मैंने जो आपको बताया था डे वन जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनके लिए बोल रहा हूं हम जो मोल्स दिए गए हैं उनको किससे डिवाइड कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे उनके स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट से सो स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट से डिवाइड करो इसका कितना हो जाएगा वन बाई इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वन बाई जिसको नहीं मालूम है बेटा ये जो देखो ध्यान से देखना ये जो हमारे पास चीज है ये जो हमारे पास चीज है यहाँ पे यही स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट होते हैं ये देख रहे हो ये जो टू है ये इस रिएक्शन में इसका स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट है ये जो सिक्स आप देख रहे हो ये इस रिएक्शन में इसका क्या है स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट है ये जो आप थ्री देख रहे हो ये इस रिएक्शन में इसका क्या है स्टाइक्योमेट्रिक को एफिशियंट है अगर आप ये डिसाइड कर लोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो अब चलिए शुरू करते हैं आप जरा ध्यान दें इसे किससे डिवाइड करना है थ्री मोल्स को थ्री से सो so, सबसे छोटा कौन है हमारे पास यहां पे ये कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव ये कितना आ जाएगा हमारे पास जीरो पॉइंट थ्री फोर सो so, ये सबसे छोटा है आप ध्यान दें ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट यानी इस पूरे क्वेश्चन में वाटर लिमिटिंग रिएजेंट था सो so, वाटर लिमिटिंग रिएजेंट था जो दिया गया उसे कहां रखते हैं लेफ्ट साइड में और जो निकालना होता है उसे कहां रखते हैं राइट right साइड में आपको एफ यूएच थ्राइस पूछा गया है क्या पूछा गया है एफ यूएच थ्राइस सो पहली बात तो आपको पता चल गई कि लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन है वाटर मॉलिक्यूल वाटर लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में यानी ये डिसाइड करेगा आप जरा ध्यान दें लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है आपको बताया था मैंने जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा या जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा तो यह क्या आएगा हमारे पास वॉटर के वॉटर के कितने मोल्स दिए गए हैं दो वॉटर के दो मोल से हमारे पास ध्यान से देखिएगा एफ यूएच वाटर के सिक्स से वाटर के सिक्स से मैं यहीं पे लिख रहा हूं वाटर के सिक्स से हमारे पास कितने बनते हैं एफ्यूएच थ्राइस के फोर सो so, वाटर के एक से कितना बनेगा यूनिटरी मेथड अगेन फोर बाय सिक्स और वाटर के दो से कितना बन जाएगा वाटर के दो से बन जाएगा यस फास्ट इट विल बी फोर बाय सिक्स मीन्स टू बाय थ्री सो टू बाय थ्री इंटू टू दैट विल बी फोर बाय थ्री दैट इज ये टू मल्टीप्लाई करना है तो यह आ जाएगा मेरे पास वन पॉइंट यस वन पॉइंट थ्री थ्री सो ये वन पॉइंट थ्री फोर यू कैन से सो ये दैट इज द मैक्सिम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ ई ओ एच थ्राइज दैट विल बी और विच विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इस रिएक्शन में एफ ई ओ एच थ्राइज के वन पॉइंट थ्री थ्री मोल से ज्यादा हम नहीं बना सकते सो ये था होमवर्क प्रॉब्लम जो आपका रह गया था चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट पे आते हैं वापस लोगेरिथम पे देखिए लोगेरिथम आपको फिर बता दूं मैं एक चीज जो भी यहां पर देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली देखो बहुत छोटी सी बात पर याद रखना है जो क्वेश्चन जो नीट वाले क्वेश्चन हैं और जो एम्स वाले क्वेश्चन हैं उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अगर नीट में आपसे पूछा जा रहा है तो बहुत छोटी सी बात पूछेंगे वो लोग क्या पूछेंगे आपसे बोलेंगे बताइए विच एलिमेंट और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ठीक है त्रिहा शीतल रावत शीतल रावत बहुत चॉकलेट चॉकलेट चल रहा था लास्ट लेक्चर में मैं देख रहा था हुँ? तो शीतल वेल आई वेलकम यू हियर शीतल कॉन्सेंट्रेट करना है वेरी गुड गोविंद मिस्टर भारद्वाज सो आप ध्यान दें ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो बाकियों को पता नहीं कि होगा कि नहीं क्लास क्या शीतल अभी सिर्फ क्लास पे फोकस करें बेटा लोगे थम में मैंने देखिए मैं एक
समझ रहे हो यानी किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है प्रियोडिक टेबल में ये बात पूछी जाएगी है नीट लेवल पे अगर इसे ही एम्स लेवल पे लेके जाओगे क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कि एम्स लेवल में और नीट लेवल में डिफरेंस क्या है सो तो बहुत सारे बच्चों को ये बात बताना चाहूंगा जैसे ही ये एम्स लेवल पे जाएगा तो वो एक छोटा सा वर्ड इसमें ऐड कर देंगे और यह पूरा चेंज हो जाएगा क्या होगा वो कि बताइए What? Which element possesses maximum electron affinity among metals? Now it is a difficult question. अब बता के दिखाइए जो क्लोरीन आप बता रहे हैं भैया कुमार शुक्ला क्लोरीन अब आप आंसर दें मिस्टर शुक्ला अब क्वेश्चन बदल गया अब एम्स लेवल पे है विच एलिमेंट प्रोजेसिस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग मेटल्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मतलब आप देखो ट्विस्टिंग क्या होती है वो ट्विस्टिंग अगर आप समझ गए तो हाफ वे डन यू आर हाफ वे थ्रू आप आधा रास्ता निकल गए तो चलिए लोगेरिथम में कल मैंने आपसे बात की थी कि लॉग क्या होता है शॉर्ट बिल्कुल शार्प रिकैप आपके सामने कि लॉग बेसिकली क्या होता है जब हमारे पास एक एक जो एक बड़ी क्वांटिटी को छोटी फॉर्म में लिखने के तरीके को ही लॉगेरिज्म बोलते हैं बेसिकली अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पार वाई अगर हमारे पास x इज इक्वल टू ई रेस टू दी पार वाई है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ x बेस ई इज इक्वल टू वाई इसे बोलते हैं लॉग वैल्यू इसे बोलते हैं वैल्यू और इसे बोलते हैं बेस ये मैंने आपको कल बताया था कि आप ऐसे कैसे करेंगे एंटी क्लॉक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ई रेस टू दी पार वाई इज इक्वल टू एक्स इसका उल्टा करेंगे तो उसे बोलते हैं एंटीलॉग इसके उल्टे को बोलते हैं एंटीलॉग सो so, यही बात अभी आने वाली है जरा ध्यान देंगे मजा आएगा इसमें अगर एंजॉय ना करो तो बताना अभी देखिए इसमें ग्राफिकल मेथड भी जो छोटी छोटी चीजें पूछी गई हैं और हाँ याद रखना है आज के लेक्चर के बाद में जो दी, जो डीपीपी मैंने अटैच की है कल के आपके कॉमेंट्स को देखते हुए हालांकि अभी रेगुलर लेक्चर स्टार्ट नहीं किए तो प्री जो प्री रेक्विजिट चीजें हैं जो रिक्वायर्ड चीजें हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ा रहा हूँ अभी तो ध्यान दें यहाँ पे डीपीपी अटैच है जिसमें एट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके लाएंगे और मुझसे पूछेंगे डाउट्स पूछिए यार इसको आप ऑनलाइन कोचिंग या फ्री कोचिंग लेके मत चलिए इसको आप सीरियस लेके चलें एक बच्चे का करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप उसे लाइटली नहीं ले सकते उसे लेके खराब नहीं कर सकते आप लाइटली लेना मतलब आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ये चीज मत करो याद रखना है छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन ये क्या होता है सिंपल करियर इज करियर टीचिंग इज टीचिंग सिंपल सो ये देर इज नो सैग्री डिफ्रेंशिएशन के भाई ये ऑनलाइन टीचिंग है ऑफलाइन टीचिंग है इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट वी आर सीरियस टीचर्स सिंपली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई और सिक्स प्लस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल मार्क ओके यू गोइंग टू गेट दैट फॉर श्योर तो चलिए शुरू करते हैं ये लॉग के बारे में बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज के और डेरिवेशन आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि किसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो चलिए मैं जरा स्टार्ट करता हूं वापस से जो हमारा लास्ट वाला था उसी से शुरू करते हैं तो जरा ध्यान देंगे हमारे पास क्या था बच्चों लास्ट जो हमने बात की थी लोगेरिथम की उसमें प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था मैं और प्रॉपर्टीज में याद रखना है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी हमारे पास ये आज के हिसाब से वन है आप ऑर्डर अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे तो ध्यान देंगे अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए रेस टू दी पार बी रेस टू दी पार बी बेस ई या कोई भी बेस ले लो आप बेस से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं बेस कुछ भी रखिए बेस तो हम यहाँ पे चेंज कर ही नहीं रहे तो बेस को रहने ही देते हैं बेस हम यहाँ पे चेंज करेंगे ही नहीं सो दैट विल बी इक्वल टू वॉट दैट विल बी इक्वल टू बी लॉग ए यहाँ पे मैं आगे इसे नहीं कर पाया था कल तो या जरा ध्यान देंगे यहाँ पे ये ए रेस टू दी पार बी का लॉग क्या हो जाता है बी को में यानी मल्टीप्लाई में आ जाता है जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ जैसे लॉग ऑफ थ्री रेस टू दी पार नाइन विल बी इक्वल टू नाइन लॉग थ्री इन लॉग थ्री याद रखना है इसे लॉग ही बोलना है इसे लोग नहीं बोलना है हम्म समझ रहे हो ना तो वरना मतलब बदल जाएगा इसका तो चलिए क्या लॉग थ्री रेस टू दी पार नाइन सिमिलरली लॉग ऑफ टू रेस टू दी पार फाइव इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास फाइव लॉग टू कोई राइटिंग मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हो सकती है ओके वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स तो चलिए शुरू करते हैं ये इसका मतलब क्या है देखिए इसका डेरिवेशन जरा फास्ट फास्ट देखो ताकि आपको काम आ जाए ये आगे ये तो पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में नॉलेज में डिफरेंस होता है नॉलेज वो चीज होती है जिसके बारे में आपको एबीसीडी भी आ, आजू बाजू का पता होता है तो चलिए शुरू करते हैं आप ध्यान दो ये हमने एल एच एस ये क्या हमारे पास एल एच एस और ये क्या हमारे पास आर एच एस मैंने कल भी बात की थी कि इसे मान लेते हैं एक्स और ये क्या है वाई तो हमारे पास एक्स इज टू क्या है एक्स इज टू है लॉग ऑफ ए रेस टू दी पार बी एक्स इज टू क्या है लॉग ऑफ ए रेस टू दी पार बी तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से अगर हम इसका लॉग हटाएंगे तो आप बिल्कुल वैसे ही करोगे आप
इसका क्या बेस लेंगे तो जरा ध्यान दें ये हमारे पास मैंने इसका बेस ई ही मान लिया सपोज तो या टेन मान लो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो बेस ले सकते हो तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा ए रेस टू दी पार बी विल बी इक्वल टू ई रेस टू दी पार एक्स यस और नो यस yes, बिल्कुल भाई ये इसकी पावर में चला जाएगा ये क्वांटिटी ऐसे रह जाएगी यही तो बात की थी कल तो हमारे पास ई रेस टू दी पार एक्स इज इक्वल टू क्या है ए ए रेस टू दी पार बी यही बात हुई इजी है बिल्कुल तो जरा ध्यान दें ये इक्वेशन में क्या ले लू वन ले लू ये मैं क्या ले लू इक्वेशन वन अब जरा ध्यान दें इस छोटी सी बात पे ई रेस टू दी पार एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास ई रेस टू दी पार एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए रेस ए रेस टू दी पार बी अब अगर मैं एल एच एस लेके चलता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एल एच एस अगर मैं लेके चल रहा हूं सो एल एच एस में मेरे पास क्या है वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास वाई इज इक्वल टू है बी लॉग ए y इज इक्वल टू बी लॉग ए अगर समझ में ना आए आज मैं स्पीड थोड़ी कम लेके चल रहा हूं क्योंकि स्पीड पे काफी बातें समझ में अच्छा बेस टेन बोल रहे हैं आप लोग आपको बुक बहुत जल्दी रेफर करेंगे जो कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं बुक भी बहुत जल्दी रेफर करेंगे ये yes, शीतल आपस में बात ना करें ध्रुव भारती आप सभी टेलीग्राम ऐप पे हैं बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ऐप पे हैं ठीक है ना बेटा तो ध्यान दें यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई मैं उस साइड भी तो लिख सकता हूँ एक ही तो बात है इधर लिखना जरूरी नहीं है तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू वाई बाई बी ये तो बेसिक मैथ्स है अब यहाँ पे देखो इसका बेस भी हमें क्या लेके चलना पड़ेगा ई तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू दी पार वाई बाई बी ए रेस टू दी पार वाई बाई बी अब दोनों तरफ आप क्या करोगे दोनों तरफ आप करोगे ये कि दोनों तरफ हम क्या करें इसका दोनों तरफ इसकी पावर बी रेज करने पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए रेस टू दी पार बी विल बी इक्वल टू ई रेस टू दी पार वाई बाई बी इन यस बी सो बी से बी यहां पे कैंसिल हो जाएगा जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये आ जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू दी पार वाई यस और नो सो ए बाई बी की वैल्यू मैं यहां पे अगर रख दूं ए बाई वी की वैल्यू मैं यहां पे क्या रख रहा हूं एक्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा जल्दी से फटाफट से मेरे पास आ जाएगा ए बाई बी की वैल्यू ए रेस टू दी पार बी की वैल्यू क्या है ई रेस टू दी पार एक्स बी है सो so, एक्स की वैल्यू हमें क्या थी ये तो रखें जरा एक बार तो हमारे पास आ गया ई रेस टू दी पार एक्स इसकी वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूं या नहीं यस yes, रख सकता हूं इन दोनों को इक्वेट करोगे इमीडिएटली आपको पता चल रहा है कि लॉग ऑफ ए रेस टू दी पार बी इज टू बी लॉग ए क्योंकि वाई क्या है हमारे पास बी लॉग ए है सो so, एक्सपोनेंट्स में आपको याद रखना है अगर ए की पार एक्स है और बी की पार वाई है सो so, और ये दोनों बराबर है ठीक है ना और ए की पार वाई है ये दोनों बराबर है तो याद रखना है एक्स मस्ट भी इक्वल टू वाई ओके सो ये तो बेसिक चीज है ये डेरिवेशन हो गया आगे के डेरिवेशन ऑन डिमांड होंगे ठीक है ना तो चलिए आगे बढ़ेंगे आप देखो जो चीज समझ में नहीं आई हो दोबारा से रिपीट करना इसे पूछना ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है इसमें कुछ भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जेई लेवल की हो या जो बहुत एडवांस्ड लेवल की हो ऐसा कुछ नहीं है ये वो जरूरी है जिससे बच्चे बच के भागते हैं अगर टारगेट बड़ा है तो थोड़ा मेहनत भी ज्यादा लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पे आते हैं लोगेरिथम में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं सीधे प्रॉपर्टी नंबर टू लॉग ऑफ याद रखना है लॉग ऑफ ए रे ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी जस्ट लाइक दैट आप एल एच एस आर एच एस मान के कर सकते हो सिमिलरली मेरे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी गाइज तीसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी यहां पर लॉग ऑफ लॉग ऑफ ए बेस ई इज इक्वल टू आ जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ ए बेस टेन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा ये बात दिमाग में डाल लेना है इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा आपको समझ में आ रहा है ना मनोज शर्मा या वेरी सिंपल बिल्कुल सही बात है आप छोटी छोटी बायो में कौन है बायो में कल आपको बताएंगे कि बायो में कौन है आपके सामने ही होंगे सर सो सर प्लीज टेल मी हाउ टू रिवाइज दी ओल्ड चैप्टर विद इन न्यू वन आपको धीरे धीरे बताएंगे याद रखना है वॉर एट ऑल फ्रेंड्स मीन्स You are going to lose simply. आप पहले basic एक equilibrium जो एक motion में तो आ जाए proper. उसके बाद आराम से बात करेंगे आपसे एक साथ सब friends पे war नहीं करनी हमने तो चलिए point पे आ रहे हैं next पे आ रहे हैं next number फोर number फोर हमारे पास ये properties हम discuss कर चुके थे अगर हमारे पास क्या आ जाएगा log of a into b, log of a into b is equal to आ जाएगा log of a plus प्लस ये प्लस होगा ये कुछ नहीं है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी याद रखना है ये दोनों सेम बेस पे होती हैं ये दोनों क्या होती हैं सेम बेस पे इतना मैथ्स आपको आना चाहिए एक चीज और भी आप जरा ध्यान दो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है जरूर 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 ओके आई एम लुकिंग आई एम क्लियरली लाइक केयरफुली वॉचिंग योर कॉमेंट्
जो हम लेके चल रहे हैं मीन्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है सो so, और बेस ई e है तो यहां से आप ध्यान दो अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या रख दूं अगर मैं वाई की वैल्यू क्या रख दूं यहां पे ये बेसिक चीज बतानी जरूरी है अगर मजबूरी नहीं होती तो मैथ्स को टच नहीं करता मैं क्योंकि मुझे मालूम है कि हमने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को करने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तभी आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी तो चलिए ध्यान दें यहाँ पे ई रेस टू दार वाई इजल टू एक्स ई रेस टू दार वाई इजल टू एक्स अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दू वाई की वैल्यू में यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी रख दू अगर वाई की वैल्यू में यहाँ पे मिनिमम जो हो सकती है पॉसिबल वो भी रख दू तो मेरे पास क्या आएगा गाइज जल्दी से एक्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो इसका मतलब जब वाई माइनस इन्फिनिटी को टच भी करेगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो भी एक्स जीरो होगा यानी एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब समझे हिंदी में बात कर रहा हूं मतलब यह है कि आप अगर x आपको नेगेटिव दे दिया जाए तो आप लॉगेरिथम डिफाइन नहीं कर सकते लॉग डिफाइन नहीं होगा ये बात दिमाग में डाल के रखनी है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दूं इन्फिनिटी तो x भी क्या हो जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी रख के देख लो भाई एक बार रख के तो देखो अच्छा लगेगा ट्राई कीजिए ओके सो यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं और यहाँ पे देखो अगर मैं वाई की वैल्यू क्या रख दू जीरो अगर मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दू जीरो वाई की वैल्यू जीरो कब होगी जब ग्राफ कहां पहुंचेगा एक्स एक्सिस पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में वन इसका मतलब जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक्स तो वाई की वैल्यू जीरो होगी और एक्स क्या हो जाएगा वन पॉजिटिव ओके okay? यानी ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा ये बात दिमाग में डाल के रखिएगा यानी ये किसका ग्राफ है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व है ये बात आपको दिमाग में डाल के रखनी है ये टाइट्रेशन कर्व में आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजें टाइट्रेशन में आपको हेल्प करेंगी अदरवाइज टाइट्रेशन भूल जाइए ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं आप देख लो एक बार जो चीजें समझ में नहीं आई होंगी आप कमेंट सेक्शन में फिर बताएंगे इन्फिनिटी होगा बिल्कुल सही बात है अगर वाई इन्फिनिटी होगा तो एक्स भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी अगर वाई माइनस इन्फिनिटी होगा तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके तो याद रखना है ये नया निका पढ़ाई करो शायरी गूगल पे देख लो बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात है आप याद रखना है अगर आप इस चैनल देखिए आपको एक बेसिक लेवल तो मेनटेन करना ही है आप चैट चैट आपको करने का पूरा मौका मिलेगा गलत वक्त होता है ठीक है ना आपका ये चैटिंग की प्रॉब्लम नहीं है गलत वक्त होता है खैर आपको ये बात समझ में आ ही जाएगी धीरे धीरे अगर जो समझ जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे जो नहीं समझेंगे वो नहीं होंगे एज सिंपल एज दैट इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं तो पॉइंट पे आए नेक्स्ट पे जरा ध्यान दें लोगेरिथम की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके तो लॉग के ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो आपको बता दिए जाएंगे अब एंटी लॉग क्या होता है जरा ध्यान दें हमने अब तक बात की है लॉग की लॉग इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई है हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई है हमें वाई तो दिया हो हमें वाई दिया गया हो और एक्स पूछ लिया जाए इस बार वाई क्या है हमारे पास गिवन Y क्या हमारे पास गिवन तो हमारे पास x क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ y एंटी लॉग ऑफ y ओके सो ये बात याद रखनी है एंटी लॉग ऑफ y कैसे निकालते हैं इसे देखिए बिल्कुल बेसिक है और थोड़ी सी आपको प्लस जो बोल रहे हैं ना हम लोग के प्लस लेके चलना है दूसरे बच्चों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके जाना है तो देखिए जरा बिल्कुल इजी हमारे पास सपोज हमें क्या दिया गया है हमें बोला गया है हमें बोला गया है कि आप निकालिए एंटी लॉग ऑफ सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसका एंटी लॉग निकाले छोटी क्वांटिटी रखना क्योंकि निकालने में टाइम लगेगा फिर तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि ये प्री मेडिटेटेड शॉर्ट्स ना खेलें हम लोग प्री मेडिटेटेड शॉर्ट्स ना खेलें आप फटाफट से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं एक दोबारा से ओके okay. अमित आपके लिए रिपीट कर रहा हूं बेटा ध्यान देना अगर हमें अगर हमें क्या दे दिया जाए हमें x दिया जाए और y की वैल्यू पूछे तो वो लॉग निकालना होता है और हमें y दे दिया जाए यहाँ पे और x की वैल्यू पूछ ले ये पूछ लिया जाए तो उसे बोलते हैं एंटी लॉग जैसे हमें क्या बोल दिया जाए हमें बोल दिया जाए लॉग ऑफ लॉग ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट थ्री तो बताओ x क्या होगा तो यहां से आप क्या करोगे जब इसे log को दोनों तरफ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग हटाने का मतलब क्या होता है एंटी लेना तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ वॉट एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ फोर पॉइंट थ्री बेस टेन पे तो याद रखना है एंटी लॉग ऑफ फोर पॉइंट थ्री यानी एंटी लॉग ऑफ फोर पॉइंट थ्री कितना होगा ये निकालने को यानी जब हमें x निकालना है तो उसे क्या बोलते हैं एंटी लॉग जब y निकालना है तो क्या बोलते हैं लॉग बेसिक चीजें समझ में आ रही है छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे देखिए तीन एग्जांपल देता हूं
यहां पे पढ़ाई के लिए आए हैं हम लोग है ना तो एंटी लॉग ऑफ थर्टी थ्री ठीक है एंटी लॉग ऑफ थर्टी थ्री क्या हो जाएगा तो मुस्कान देखिए मैंने बोला था आपसे कि छोटी वैल्यूज बताएं लेकिन फिर भी एंटी लॉग ऑफ थर्टी थ्री है मुस्कान का क्वेश्चन है मुस्कान के क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर रहा हूं ध्यान देंगे एंटी लॉग ऑफ थर्टी थ्री क्या हो जाएगा आप सबसे पहले क्या लिखोगे लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू थर्टी थ्री क्या लिखोगे थर्टी थ्री तो ये इधर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा सो एक्स तो एक्स इज इक्वल टू तो क्या आएगा हमारे पास एक्स इजल टू हो जाएगा हमारे पास यस एक्स इज इक्वल टू टेन रेस टू दी पार थर्टी थ्री याद आया एक्स इज इक्वल टू ये रेस टू दी पार वाई मुस्कान इज इट क्लियर अगर टेन के लिए बात कर रहे हैं तो टेन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ ये सेकंड क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन से उठा रहा हूं देखो मैं क्वेश्चंस कहां से उठा रहा हूं कमेंट सेक्शन से उठा रहा हूं जानबूझ के ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो चेतन यादव आपके बारे में अभी आपके क्वेश्चन पे भी आएंगे फाइव के लिए कैसे आएगा सो लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू कितना है टेन हमारे पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन रेज टू दी पार्ट टेन कैसे आया बिल्कुल वही जो लॉग की प्रॉपर्टीज है आप क्या लेके चलते हो एंटी क्लॉक लेके चलते हो अब जरा ध्यान दें इस वाले पार्ट पे आ जाए यहां पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में उठाऊंगा फिर कॉमेंट सेक्शन से देखते हैं किसका क्वेश्चन सामने आ रहा है किसका क्वेश्चन सामने आएगा तो जरा ध्यान देंगे हमारे पास ये गोविंद भारद्वाज गोविंद भारद्वाज देखिएगा नाइन के लिए बिल्कुल सेम लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू नाइन सो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेन रेज टू दी पार नाइन ये तो हो गए इजी इजी जो आपने मुझसे पूछे आपने मेरे ऊपर दया की कि मुझसे इजी क्वेश्चंस पूछे मैं थोड़ा डिफिकल्ट खुद ही बता देता हूं आपको देखिएगा जरा ध्यान से वन एंटी लॉग ऑफ वन फिफ्टी फोर टेन रेज टू दी पार वन फिफ्टी फोर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई ये किसी ने पूछा पॉलिटिक्स सॉयल ये अरे भाई यहाँ पे तो नाम भी बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं आप लोग पॉइंट थ्री टू वन तो जरा ध्यान देंगे हमारे पास क्या जाएगा ये पॉइटिक सॉल्व के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट थ्री टू वन ये पूछा ना आपने बेटा पॉइटिक तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन रेस टू दी पार पॉइंट थ्री टू वन एक्स इज इक्वल टू टेन रेस टू दी पार पॉइंट थ्री टू वन पॉइंट थ्री टू वन हमारे पास हो जाता है टू पॉइंट वन सिक्स सो यानी ये बिल्कुल बेसिक चीज है आप पूछिए क्वेश्चन आप पूछेंगे पॉइंट सेवन एट ध्यान देंगे मिस्टर शकील शकील अहमद बेटा शकील अहमद जरा ध्यान देंगे यहाँ पे आपने पूछा है पॉइंट सेवन एट के लिए सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उठा रहा हूं यहां से देखें जरा एक बार लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट सेवन एट कितना आया पॉइंट सेवन एट तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन रेस टू दी पार पॉइंट सेवन एट टेन रेस टू दी पार पॉइंट सेवन एट कितना होता है सिक्स पॉइंट जीरो नाइन यानी आपको बहुत फास्ट यानी कुछ भी आप पूछे आपको टाइम नहीं लगने वाला है मनोज शर्मा पूछ रहे हैं अगर नेगेटिव के लिए नेगेटिव वाले भी पूछ सकते हो आप बोलो ना इधर सौरभ सिंह पॉइंट टू थ्री सिक्स पॉइंट टू थ्री सिक्स के लिए सौरभ देखे जगह बची नहीं है तो नेक्स्ट पे जरा मैं पिछले वाली स्लाइड पे जाता हूं यहां पे करके दिखाता हूं आपको ये एंटी लॉग है ओके क्या है ये एंटीलॉग तो पिछले वाले पे जाना पड़ा है जगह नहीं थी वहां पे तो ध्यान देंगे आपने पूछा था क्या पूछा था पॉइंट जीरो जीरो वन के लिए पॉइंट जीरो जीरो वन के लिए भी निकाल सकते हो किसी के लिए भी निकाल लो क्या फर्क पड़ेगा पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट सिक्स सेवन मिस्टर अमित बेलवाल अमित बेलवाल पॉइंट सिक्स सेवन तो ध्यान देंगे बेटा लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स सेवन कितना है पॉइंट सिक्स सेवन तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे पॉइंट सिक्स सेवन कैसे आया कुछ लॉग वैल्यूज आपको बतानी पड़ेंगी आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे आ जा रहा है आंसर और जानबूझ के मैंने क्वेश्चन आपके लिए माइनस पॉइंट फाइव टू टू ये मैं लिख लेता हूं वरना मैं ही भूल जाऊंगा माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट टू टू ये आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी कर रहा हूं मैं सॉल्व देखिएगा ध्यान से 5.22 कैसे निकालते हैं तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 रेज टू दी पार 0.67 कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पार 0.67 तो याद रखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास x रेज टू दी पार 0.6030 कितना होता है x रेज टू दी पार 0.6030 होता है 4 सो ये आ जाएगा हमारे पास 4.2 सीधे सीधे अब देखिए 4.2 यानी आप याद रखना है डेसिमल के 4. तक नहीं जाना है ठीक है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं आपको पता चला लॉग टेबल लेके बैठ गए और अपना माइनस कर लिया जो भी आपको आता है तो चलिए पॉइंट पे आए देखिए इधर नेक्स्ट पे माइनस के लिए माइनस के लिए हमारे पास लॉग ऑफ हमारे पास लॉग ऑफ एक्स बेस टेन इज इक्वल टू कितना है माइनस फाइव पॉइंट टू टू क्वेश्चन आपके ही उठा रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास टेन रेस टू दी पार माइनस फाइव तो ध्यान दो ये माइनस माइनस फाइव पॉइंट टू टू को आप क्या
फास्ट फास्ट पॉइंट सेवन एट सो यह आ जाएगा पॉइंट सेवन एट तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ टेन रेस्ट टू दी पार पॉइंट सेवन एट इंटू टेन रेस्ट टू दी पार माइनस सिक्स अब थोड़ा हाई हो जाएगा आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन आपके लेवल से बाहर निकल जाएंगी चीजें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम आपको नहीं है पॉइंट सेवन एट कितना होता है हमारे पास पॉइंट सेवन एट होता है सिक्स पॉइंट वन टू सिक्स पॉइंट वन टू इंटू टेन रेस्ट टू दी पार माइनस सिक्स यानी सीधे सीधे आप निकाल सकते हो अरे लिमिट ही नहीं है कोई अगर मैं इसी पे रखता इसी क्वेश्चन को इसी टॉपिक के क्वेश्चन करते रहेंगे तो कोई लिमिट नहीं है मैं आपको दिखा चुका हूँ कॉमेंट सेक्शन से हमने बात की है आप प्लस कर लो माइनस कर लो अबिदा अबिदा अदिबा अफरोज सॉरी अदिबा अफरोज 1.52 आपने बोला बेटा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन लॉग ऑफ x बेस 10 इज इक्वल टू वन रख दोगे आप समझ रहे हैं ना y की वैल्यू रख दो आप तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 10 रेस टू दी पार 1.52 पॉइंट फाइव टू सो यह आ जाएगा टेन रेस टू दी पार वन इन टू टेन रेस टू दी पार पॉइंट फाइव टू अदिबा ध्यान देना बेटा आप ही का क्वेश्चन है ये तो ये टेन रेस टू दी पार पॉइंट फाइव टू कितना होता है हमारे पास टेन रेस टू दी पार पॉइंट फाइव टू होता है हमारे पास थ्री पॉइंट टू सिक्स समथिंग थ्री पॉइंट टू ऑलमोस्ट सो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू दी पार यस थ्री पॉइंट टू इंटू टेन रेस टू दी पार वन यानी ये थर्टी टू कितना हो जाएगा ये थर्टी टू यानी लॉग थर्टी टू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास पॉइंट फाइव टू ये बात याद रखनी है और धीरे धीरे पढ़ेंगे एक दिन में हजम नहीं होगी ये चीजें तो चलिए खैर पॉइंट पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको किए और आपको समझ में भी आया होगा ट्रिक नहीं है कुछ भी इसमें अभी बताने जा रहा हूँ ट्रिक कुछ नहीं थी देर वॉज नो ट्रिक ट्रिक से आप देखो यहाँ पे कोई हम जादू थोड़ा दिखा रहे ये बात समझने की कोशिश करो यही तो गलतियां करते हैं बच्चे आप इत, आप अलेवेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे हैं इतने मेच्योर तो नहीं है कि आपको समझ में ना आए ये चीज के जादू नहीं दिखाता टीचर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे बेटा फिर कैसे निकाला मैंने अभी बता रहा हूँ गौतम के मैंने कैसे निकाला जरा ध्यान दें यहाँ पे आप देखो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ अब मजा लीजिए इस चीज का कि ये निकालते कैसे हम लोग लोग हम निकालते कैसे हैं तो ध्यान दें यहाँ पे हम लोगेरिथम निकाल ये एंटी लॉग और ये लोगेरिथम हम निकालते कैसे हैं तो हम लॉग के बारे में बात करेंगे याद रखेंगे सबसे पहले अपने दिमाग में यानी याद रखना है आज के बाद ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए क्या इट इज किम किम मीन्स कीप इन माइंड ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कीप इन माइंड वॉट कीप इन माइंड दट लॉग ऑफ याद रखना है लॉग ऑफ वन बेस टेन जीरो मैंने बताया था आपको दूसरा क्या होना चाहिए लॉग ऑफ टू बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो सिमिलरली लॉग ऑफ थ्री बेस टेन इज इक्वल टू पॉइंट फोर सेवन सेवन वन एक फॉर्मूला और भी बताऊंगा आपको जो बुक्स में भी नहीं मिलेगा आप सर्च कर लेना गूगल कर लेना बुक्स में जो चीजें होती हैं वो तो होती हैं गूगल करके देखिए आपको नहीं मिलेगा आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए तो लॉग एरिथम कैसे निकालते हैं सिमिलरली लॉग ऑफ फोर लॉग ऑफ फोर को क्या लिख सकते हो आप टू रेस टू दी पार टू से आ जाएगा टू लॉग टू दैट इज पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो पता है ना कैसे आए ये मैं एक बार लिख रहा हूं ध्यान देंगे लॉग ऑफ फोर लॉग ऑफ फोर को क्या लिखोगे लॉग ऑफ टू रेस टू दी पार टू बेस तो सेम ही है से आ जाएगा टू लॉग टू और लॉग टू की वैल्यू हम लिख चुके हैं पहले ही तो आ जाएगा पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो मतलब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है अब आपको समझ में आ रही होंगी बातें नेक्स्ट में देखिएगा लॉग ऑफ फाइव लॉग ऑफ फाइव को क्या लिख दो लॉग ऑफ टेन बाई टू आपको बता चुका हूं मैं लॉग सेम बेस पे क्या होता है लॉग टेन बेस टेन इज इक्वल टू वन ओके एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ देखो जरा एक बार जो बताई जा रही है वो चीजें दिमाग से स्लिप आउट नहीं होनी चाहिए तो लॉग ऑफ फाइव लॉग टेन बाई टू टेन बाई टू लॉग टेन माइनस लॉग टू ये आ जाएगा कितना लॉग टेन कितना होता है वन माइनस लॉग टू ये आ जाएगा लॉग ऑफ टेन बाई टू दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ टेन माइनस लॉग ऑफ टू ये और नो लॉग ऑफ टू दैट इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो सो दैट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव नाइन नाइन जीरो मतलब बिल्कुल बेसिक है कुछ नहीं है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एक्सपेडाइट करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें तो देखिएगा लॉग ऑफ सिक्स लॉग ऑफ सिक्स क्या हो जाएगा सिक्स को क्या लिखेंगे हम फैक्टर करके लॉग ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री लॉग ऑफ टू प्लस लॉग ऑफ थ्री वो प्रॉपर्टीज यूज किए जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं तो ये कितना हो जाएगा यह आ जाएगा पॉइंट सेवन सेवन एट वन ओके यानी पॉइंट सेवन सेवन पॉइंट सेवन से सिक्स के आसपास अगर आपके पास कोई वैल्यू है तो आप उसे बिल्कुल इजीली रख सकते हो अगर ये इसके आसपास की वैल्यू है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी ऑप्शंस बहुत दूर दूर होते हैं तो नेक्स्ट पे आ जाए लॉग ऑफ सेवन जैसे लॉग ऑफ सेवन आपने लिखना है तो लॉग ऑफ सेवन को निकालने का
8.45 लेकिन यहां से आएगा 0.8405 यानी 84 बिल्कुल सेम होगा आपकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट निकलेगा तो ध्यान देंगे यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा log of 7 तो आप कैसे निकालेंगे अगर आपको क्या दिया जाए log of n ये वो वाला फार्मूला है यहां पे n क्या होना चाहिए odd और ये क्या आ जाएगा log of n plus 1 और plus log of n minus 1 upon 2 ये करेंगे आप कंडीशन क्या है n must be n must be what odd एक तो n odd number होना चाहिए दूसरे n must not be n square याद रखना है या ये बात याद रखनी है under root n must not be an integer it should not be an integer यानी ये exact perfect square नहीं होना चाहिए और ये दूसरी चीज याद रखनी है n should not be equal to one three five etc तो आप निकाल सकते हो तो ये इनके लिए तो आपको जरूरत नहीं है 5 तक तो आगे आप 7 ऑनवर्ड शुरू करेंगे तो आप निकाल पाओगे तो ये बहुत बेसिक चीज थी जो आपको बता दी मैंने लॉगारिथम में अब log 7 के बाद log 8 पे आइए जरा एक बार log 8 log 8 कितना हो जाएगा log 8 हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 3 2 रेस्ट टू द पावर 3 कितना होता है 3 log 2 दैट इज 0 0.90 log 7 log 7 मैं लिखना भूल गया यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 0.85 845 होती है एग्जैक्ट वैल्यू सो 0.84 ही लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आएगी इस फार्मूले से लेकिन 0.845 एग्जैक्ट वैल्यू होती है 0 0.9030 नेक्स्ट में आएंगे log 9 log 9 कितना आ जाएगा हमारे पास log 9 is equal to 3 raised to the power 2 यस yes, log 9 is equal to what 3 raised to the power 2 तो कितना हो जाएगा ये ये आ जाएगा 10 raised yes 3 raised to the power 2 सो so, कितना 0.9542 आप निकाल सकते हो 2 को अगर 3 3 की वैल्यू को अगर इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा नेक्स्ट पे आएंगे log 10 log 10 हमारे पास कितना होगा log 10 बेस 10 1 log 100 log 100 कितना हो जाएगा 2 क्यों 2 पीछे चला आएगा ओके okay? ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले कि log of 200 निकालिए थोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा शीट जो दी जा रही है उसमें प्रैक्टिस करना सो so, 200 तो इसे क्या लिखोगे आप 2 plus 100 सो so, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010 और 100 की वैल्यू कितनी है 100 की वैल्यू है 200 आ जाएगा 2.3010 यानी बिल्कुल बेसिक आपको मैथमेटिक्स बता दिया रखने की जरूरत नहीं है ये कोई लेवल नहीं होता मैथ्स का ये तो टूल है इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा इसलिए इसे कीप इन माइंड ये दिमाग में नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी कहां प्रॉब्लम होगी उस टाइम पे मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ये मैं आपको बता रहा हूं तो ये बात ध्यान रखेंगे उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इक्विलिब्रियम में हम लॉगारिथम डिस्कस करें दैट वोंट बी पॉसिबल सो हियर वी गो दैट वाज द एंटी लॉग एंटी लॉग के बारे में हमने बात कर ली अब जरा आगे आ जाते हैं गाइस ध्यान दें ये छोटी-छोटी हमने बातें की इसमें किसी को कोई भी डाउट रहा हो तो वो बाद में मुझसे बात करें आपको जरा मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूं पहले उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी चीज देखिएगा ये हमारे पास क्या है गाइस ये हमारे पास है डीपीपी ऑफ बेसिक मैथ्स फॉर नीट एंड एम्स सो यहां पे हमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं सारे मैंने यहां पे जैसे यहां पे लॉग मैंने क्या मेंशन कर दिया है बेस ई e मेंशन किया है सो so याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं ग्राफिकल मेथड देखिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो यहां पे ये क्वेश्चन जिप मेयर का है यहां पे ए और बी मैंने जानबूझ के चेंज किए क्योंकि अभी आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं की है इसलिए मैंने यहां पे जिप मेयर के क्वेश्चन को चेंज कर दिया ये क्वेश्चन जिप मेयर में आया हुआ है लेकिन थोड़े डिफरेंट फॉर्म में जिप मेयर के क्वेश्चन को मैंने चेंज किया कि अब अब आप खुद ही देख लो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मैंने चेंज किया थोड़ा सा क्वेश्चन को आज के लेक्चर के हिसाब से सो ये क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास आगे के चार क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं और इनके सॉल्यूशंस आप सबमिट करें डीपीपी आपको तभी कंटिन्यू होंगे अदरवाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे अगर आपका रिस्पांस नहीं होगा तो मैंने आपको बोला था हाथी इनटू 0 0 तो चलिए खैर वापस जरा पॉइंट पे आते हैं ये दिखाना था आपको तो अब जरा ध्यान दें जो 11th वाले हैं बहुत सारे बच्चे आप में से पूछ रहे हैं कि बायो की क्लासेस कब से शुरू होंगी ये मैथमेटिकल पार्ट खत्म हो जाता है यहां पे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है गोविंद जो क्वेश्चन अन एकेडमी प्लीज टेल अबाउट डीपीपीज डीपीपीज आपको अभी मिल रही है ये डीपीपीज आपकी आएंगी बेटा ये आज के लेक्चर में ही डीपीपीज आपको मिलेंगी पीडीएफ के साथ आप देखेंगे तो डीपीपी अटैच होंगी वहां पे सो आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल में लॉग का यूज होता है बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा आप नर्स्ट इक्वेशन में लॉगारिथम ही तो है सारा नर्स्ट इक्वेशन जो आएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सारी बनी है और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस में लॉग की जरूरत पड़ेगी अगर जरूरत नहीं होती तो इससे बच के मैं भी निकल लेता समझ रहे हैं ना बात को अगर कोई एक दूसरा रास्ता होता इससे निकलने का आप ढूंढो इसका रास्ता निकलने का ठीक है ना मैंने आपको बोला था कम से कम चार चैप्टर आपके जाएंगे अगर आप इसको छोड़ने की कोशिश करोगे चलिए खैर पॉइंट पे आते हैं वापस से जो नीट वाले हैं वो जरा ध्यान दें ये बात ओके 
थोड़ी सी फोकस करने वाली बात है ये क्लासेस होंगी आपकी हम कई दिन से आपको ये शेड्यूल बार बार बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाए ये बात क्या बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फोर फाइव सिक्स ये टाइम लॉक रखना है आपने इधर उधर नहीं ओके okay? अब ये ट्वेल्थ ग्रेड के लिए सेम फ्राइडे सैटरडे संडे में होंगी मंडे ट्यूजडे वेंसडे अलेवेंथ ओके फ्राइडे सैटरडे संडे ट्वेल्थ और बीच का थर्सडे जो होगा वो एक एडिशनल लेक्चर्स के लिए रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो कैसे नीट में बेस्ट स्कोर करें और या दूसरे बच्चे जो ड्रॉप जिन्होंने नहीं किया है अलेवेंथ वाले उनका स्टडी मैकेनिज्म क्या होना चाहिए ट्वेल्थ वालों का क्या होना चाहिए टेस्ट के साथ और स्कूल के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें कौन सी बुक्स लें कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है कुछ को बिल्कुल टच नहीं करना है ये सारी बातें हम उस सेक्शन में करेंगे ये ट्वेल्थ के लिए आप देखें एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फोर फाइव सिक्स अगैन अब हम नेक्स्ट पे आते हैं हाँ ध्यान देना है आप जानते हो गुनाह अजीम क्या होता है गुनाह अजीम वो है जो आप करने जा रहे हो अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो याद रखना है सब्सक्राइब करना है इसे सब्सक्राइब क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे लेक्चर तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजें मिस करेंगे जैसे जिन्होंने आज एंटी लॉग मिस किया होगा वो बाद में बहुत पछताने वाले हैं क्योंकि उन्हें लाइव सेशन में जो मजा आता है जो समझ में आता है वो कभी भी आप रिकॉर्डेड सेशन में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने डाउट्स आप ही के लिए बेटा तो चलिए आई प्रॉब्लम बाय दिस टेक्नोलॉजी नो नो इस टेक्नोलॉजी से कोई आईसाइट प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप प्रोडक्टिव यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है वरना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे सब्सक्राइब करने का फायदा तभी है जब बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें समझ रहे हो तो चलिए इसको तहस नहस कर देना है नेक्स्ट में टाइनी यू एल डॉट कॉम सबसे पहले क्या करोगे आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करोगे उसके बाद ब्राउजर में जाना है वो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश नीट लाइव चैट अपने सारे के सारे डीपीपी के डाउट्स पोस्ट करेंगे मैं देखूंगा ओके तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अब जरा ध्यान दें ये आप जो अन प्लस पे बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है अन प्लस पे बहुत जल्दी बैचेस शुरू करने जा रहे हैं अन प्लस का फायदा बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा ऑफलाइन कोचिंग से तो मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा उसे क्योंकि आपका जितना कम्यूटिंग टाइम आप लगाते हो अगर वो टाइम आप सेव करके हमें दे दोगे तो गारंटीड आप एम्स तक पहुंचोगे गाइस एम्स तक तो चलिए खैर पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे देखिए जब आप जाएंगे किस पे जाएं अन अकेडमी डॉट कॉम पे वहां पे आपको अन अकेडमी डॉट कॉम प्लस पे जाएंगे वहां पे आप नीट के सेक्शन में जाइए नीचे की तरफ नीट का सेक्शन है वहां पे आप नीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आ जाएगा सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन आ जाएंगे उसमें आप एक साल के सब्सक्रिप्शन जो अगर आप एक साल के लिए लेते हो तो आपको फायदा होगा ठीक है ना वन मंथ का भी आप लेके ट्राई करके देख लो आपको पता चल जाएगा कि क्यों गारंटीड यू विल फील द डिफरेंस वहां पे आपने ली नीट लाइव ये रेफरल कोड यूज करना है इससे आपको सीधे टू पॉइंट फाइव थाउजेंड का फायदा होगा यानी आपको सिक्सटी रुपीज पर डे कितने रुपीज पर डे सिक्सटी रुपीज पर डे अगर कोई डेली से देख रहा है तो याद रखना है शिया के भटूरे भी नहीं आते सिक्सटी रुपीज में वो भी एटी रुपीज से शुरू है तो ध्यान रखनी है बात तो यहां से हमारे पास नीट लाइव रेफरल कोड ये यूज करना है आपने टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा इस पे आपको और बहुत जल्दी नीट लाइव की जो जो प्लस पे अन प्लस पे क्लासेस है वो शुरू कर रहे हैं हम लोग तो जो पहले आएगा उसको बहुत फायदा होगा उसमें तो खैर यही आज का लेक्चर था ये मैथमेटिकल टूल्स हम खत्म कर चुके हैं अब अगली बार से स्टाइक्योमेट्री मोल कंसेप्ट बेसिक में शुरू करने वाला हूं ओके ये अपने सारे दोस्तों को बताएं इसको स्प्रेड कर देना है और इसको शेयर करना है लेक्चर को ओके तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फिर बात होगी तब तक के लिए खुश रहे बाय